এখন আমরা সরাসরি আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় সেটা হচ্ছে রিয়ারেন্স সেন্টেন্স অথবা ওয়ার্ড অর্ডার অফ সেন্টেন্স ওয়ার্ড অর্ডার অফ সেন্টেন্স করার যুগান্তকারী কৌশল সো আমরা এই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি এখন নাও আই এম গোয়িং টু ডিসকাস অন রিয়ারেন্স সেন্টেন্স অর ওয়ার্ড অর্ডার অফ সেন্টেন্স সো ইপোস্ট মেকিং টেকনিক সো তোমরা এই ক্লাসটাতে থাকবা এখানে দেখো ওয়াজ উইলিয়াম গ্রেটেস্ট ওয়ার্ডস অফ তাহলে ওয়ার্ডস অফ হলো একটা কবির নাম তাহলে অবশ্যই এটা আমাদের সামনে আসবে ওয়ার্ডস ওয়ার্ড তাহলে ডাব্লু ও আর ডি এস ডাব্লু ও আর টি এস ওয়ার্ডস ওয়ার্ড তাই না তাহলে ওয়ার্ড ওয়াজ ওয়াজ ওয়ার্ড ওয়াজ ছিলেন কে ছিলেন ওয়ার্ড ওয়ার্ড ছিলেন ওয়াজ হ্যাঁ উইলিয়াম ওয়ার্ডস ওয়ার্ড তাহলে উইলিয়াম এই যে কারো নামের পূর্বে উইলিয়ামটা বলছে এখানে উইলিয়ামটা নিয়ে উইলিয়ামটা সামনে হবে উইলিয়াম ওয়ার্ডস ওয়ার্ড তাহলে উইলিয়ামের ডাব্লুটা আমরা কি করবো ক্যাপিটাল লেটার দিব তাহলে উইলিয়াম ওয়ার্ডস ওয়ার্ড তাই না তাহলে উইলিয়াম ওয়ার্ডস ওয়ার্ড ছিলেন ওয়াজ ছিলেন হ্যাঁ একজন গ্রেটেস্ট ওয়াজ গ্রেটেস্ট তাহলে ওয়াজ গ্রেটেস্ট সি আর ই এ টি ই এস টি উইলিয়াম ওয়ার্ডস ওয়ার্ড ওয়াজ গ্রেটেস্ট হুম এই যে দেখেন উইলিয়াম ওয়ার্ডস ওয়ার্ড ওয়াজ গ্রেটেস্ট এখানে দেখেন বাকি অংশটুকু আমার নাই ওকে ও আসে বাকি অংশটুকু বাট এটা নিচে এসে গেছে আচ্ছা এটা আমরা কপি করে নিই এটা ইয়েস করে দিই আচ্ছা এটাকে যদি আমরা এদিকে নিই তাহলে ওকে তাহলে এখানে দেখেন তাহলে উইলিয়াম ওয়ার্ডস ওয়ার্ড ওয়াজ হ্যাঁ তাহলে আমরা গ্রেটেস্টটাকে বাদ দিই মানে মানুষের হৃদয় জয় করার মতো একজন কবি ছিলেন তাই না রোমান্টিক পয়েন্ট তাহলে আমরা এখানে সরি রোমান্টিক কবিদের মধ্যে একজন অন্যতম আচ্ছা স্টার লাইক ফিল্ম ইউ লুক তাহলে ইউ লুক তোমাকে দেখায় কিসের মতো দেখায় ইউ লুক চলচ্চিত্র জগতের একজন স্টারের মতো দেখায় এনিমিস ফেসিস দে ফট দা ফেস টু ওকে ওকে তাহলে এখানে দেখো এইটাকে যদি আমরা সাজিয়ে লিখি দে ফট দ্য এনিমিস ফেস টু ফেস দে ফট দ্য এনিমিস ফেস টু ফেস তারা কি করেছিল যে এনিমিদের সাথে ফেস টু ফেস যুদ্ধ করেছিল তাহলে এখানে দেখো আমরা যদি এখানে লিখি আমরা একটু সরাসরি নিচে যাই তাহলে দেখো এখানে ফট মানে যুদ্ধ করা কারা যুদ্ধ করেছিল তারা তাই না তাহলে আমরা এখানে একটু নিচে যাই তাহলে তারা যুদ্ধ করেছিল দে তাহলে যুদ্ধ করেছিল ফট এফ ইউ জি এইচ টি দে ফট কাদের সাথে যুদ্ধ করেছিল এনিমিসদের সাথে তাহলে দা এনিমিস তাহলে এখানে নেবো আমরা দা এনিমিস তাই না তাহলে দা এনিমিস ই এন ই এম আই ই এস দে ফট দ্য ফট দ্য এনিমিস কিভাবে যুদ্ধ করেছিল ফেস টু ফেস মানে মুখোমুখি গাছপালা ট্রিস আর ইউজফুল টু মেন মানুষের জন্য কি ইউজফুল ভেরি ইউজফুল খুবই উপকারী ভি আর ওই ভেরি ইউজফুল তুমি যদি প্রথমে ভুলো লেখো তারপরে দেখবা যে সঠিকটা চলে আসবে তাহলে ট্রিস আর ভেরি ইউজফুল টু ম্যান মানে গাছপালা মানুষের জন্য খুবই উপকারী এম এ মানুষের জন্য খুবই উপকারী মোনার্ক উইথাউট খান জাহান আলী ওয়াজ এ ক্রাউন তাহলে এই বাক্যটা কি হবে একটু তোমরা সবাই কল্পনা করো ওকে তাহলে আমরা দেখি এই বাক্যটা কি হতে পারে দেখো মোনার্ক উইথাউট খান জাহান আলী আজ এ ক্রাউন ওয়াজ এ ক্রাউন এম ও এন এ আর সি এস মোনার্ক মোনার্ক হচ্ছে রাজা হ্যাঁ মোনার্ক মানে রাজা বা সম্রাট বা রাষ্ট্র শাসক তাহলে দেখো এখানে খান জাহান আলীটা হলো সাবজেক্ট তাহলে খান জাহান আলী খান জাহান আলী হলো একটা সাবজেক্ট তাহলে খান জাহান আলীকে যদি আমরা নেই তাহলে খান জাহান আলী ওয়াজ ওয়াজ খান জাহান আলী ওয়াজ ওয়াজ এ মোনার্ক উইথাউট ক্রাউন হ্যাঁ উইথাউট ক্রাউন খান জাহান আলী একজন ছিল ক্রাউন ছাড়াই একজন শাসক ছিলেন তাহলে এখানে দেখো এখানে দেওয়া আছে দেখো খান জাহান ওয়াজ এ মোনার্ক উইথাউট এ ক্রাউন দেখছো তাহলে এখানে দেখো 
খান জাহান মোনার্ক মানে রাষ্ট্রনায়ক আচ্ছা ভাই দেবে তাহলে আমরা যদি এখানে লিখি যে যে ওই যে আমরা যদি এটাকে পাশে দিয়ে দিই তাহলে এইটা হচ্ছে এখানে দিয়ে দিই তাহলে খান জাহান আলী তাহলে এখানে দেখো আমি লিখলাম কে এইস এম খান জে এ এইস এম খান জাহান এ এল আই খান জাহান আলী ওয়াজ এ এম ও এন এ আর সি এস ওয়াজ এ মোনার্ক উইদাউট এ ক্রান ডাব্লিউ আই টি এস উইদাউট উইদাউট এ ক্রান সি আর ও ডাব্লিউ বাদ দিলাম তাহলে স্টুডেন্টস এখানে দেখো এই বাক্যটাকে এলোমেলো ভাবে লেখা হয়েছে ফিউচার অব আর স্টুডেন্টস দা কান্ট্রি অব দা তাহলে স্টুডেন্টস আমরা এখানে সাবজেক্ট যদি স্টুডেন্টস নেই তাহলে স্টুডেন্টস আমরা নিলাম স্টুডেন্টস স্টু ডি এম টি এস স্টুডেন্টস আর এ আর স্টুডেন্টস আর দা স্টুডেন্টস আর দ্য ফিউচার এফ ইউ টি ইউ আর স্টুডেন্টস আর দ্য ফিউচার অফ অফ দা অফ দ্য কান্ট্রি সিও ইউ এন টি আর ওয়াই স্টুডেন্টস আর দ্য ফিউচার অফ দ্য কান্ট্রি ঠিক আছে আচ্ছা লেজ ফর সনস ডাউন দ্য কান্ট্রি দ্য হিরোইক সয়েল অফ দ্য রিভার্স ওকে তাহলে দেখো হিরোইক সন অফ দ্য অফ দেয়ার লিপস তাহলে হিরোইক সন মানে সাহসিক সন্তানেরা হিরোইক সয়েল না হিরোইক সন তাহলে লেজ ফর সনস ডাউন দ্য কান্ট্রি হুম দ্য হিরোইক তাহলে হিরোইক সনস মানে সাহসী সন্তানেরা এটাকে যদি আমরা সাবজেক্ট করি তাহলে দেখো দ্য হিরোইক সনস দ্য মানে হচ্ছে কি করা বিসর্জন দেওয়া দেখো তো লে ডাউন আছে না এই যে লেট ডাউন মানে বিসর্জন দিয়েছিল তাহলে লেট ডাউন দ্য হিরোকশন অফ দ্য কান্ট্রি লেট ডিও ডাব্লিউ ডিও ডাব্লিউ এন দ্য হিরোকশন অফ দ্য কান্ট্রি লেট ডাউন কি কি বিসর্জন দিয়েছিল তাদের জীবন তাহলে দেয়ার লিপস দেয়ার লাইফ হ্যাঁ ফর জন্য কিসের জন্য সয়েল ফর 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 দ্য সয়েল ফর এ ফর ফর দ্য ফর দ্য সয়েল এস ওয়াইল সয়েল ফর দ্য সয়েল অফ of for the soil of the for the the heroic son of the country laid down the leaves for the soil of ekhane dekho aro kichu ache kina laid for down the country the heroic soil for the soil uh, for for the for the soil of ka ta ache dekho to of ekta ache ar kon ta ache na ekhane of ekta ache ekta nichi ar ekta of ache jehetu ekhane ekta of ache tole ekta of nilam ar of nai tole for the soil tole marti bhumir jonno ar kichu nei tole dekho তাহলে দ্য হিরোইক সনস অফ দ্য কান্ট্রি মানে লেট ডাউন মনে হচ্ছে বিসর্জন দেওয়া কারা বিসর্জন দিয়েছিল সাবজেক্টটা হলো দ্য হিরোইক সনস অফ দ্য কান্ট্রি মানে দেশের সাহসিক সন্তানেরা কি বিসর্জন দিয়েছিল দেয়ার লিপস তাদের জীবন কিসের জন্য ফর দ্য সয়েল মানে মাতৃভূমির জন্য তাহলে এখানে দেখো দ্য হিরোইক সনস অফ দ্য কান্ট্রি লেট ডাউন দেয়ার লিপস ফর দ্য সয়েল ঠিক আছে সো থ্যাংক ইউ সো মাছ আর যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে প্লিজ ইফ ইউ ডু হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন প্লিজ জাস্ট আ